ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ சண்டே சண்டே வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சீரீஸாக வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கணும் நண்பா ஸோ அதற்கு பிரகாரம் வந்து நான் வந்து சந்தித்த முதல் கேஸ் ஸ்டடி அதை பற்றி தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் நண்பா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது எலெக்ஷன் அண்ட் கமிஷனிங் பண்ணுறீங்க இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபீல்டு இன்ஜினியராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது நண்பா ஒரு பேனல் சூஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ கிடையாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அது அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் நண்பா ஸோ இதோட என்னுடைய முதல் கேஸ் ஸ்டடி நான் வந்து ஜாயின் ஆகின எட்டாவது மாதத்தில் வந்து இந்த இது நடந்துச்சு ஸோ அது எப்படி வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா சரிங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நண்பா நான் ஏதாவது நான் இந்த வார்த்தை இதில் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அது குறியான கரெக்டான இது பதில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு முறை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சரிங்கப்பா ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோ கூட போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்து என்னன்னா ஒரு சீமெண்ட்ஸ் பிரேக்கர் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து பிளாஷ் அவர் ஆச்சு அது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நண்பா ஸோ அது சிங்கிள் சிங்கிள் தான் சிங் அது ஒரே ஒரு ஃபே ஒரே ஒரு சைடு தான் இருந்துச்சு பிசிசி தான் இருந்துச்சு அதுக்கு பிசிசினா ஒன்றும் இல்லை பவர் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ ஆனால் அதில் எங்களால் ஒன்றும் பண்ணவே முடியல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஆசி அலாசி ஆராய்ஞ்சோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீமெண்ட்ஸ் பிரேக்கரில் வந்து சில பார்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தேன் நண்பா ஸோ அதுபா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீமெண்ட்ஸ் பிரேக்கர் பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ டீட்டெயில்ஸாக நான் வந்து அப்புறம் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சின் குட்டியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நண்பா அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் இது கிளாராக இருக்குல்ல ஸோ இப்போ இதிலே நான் அப்படி அப்படியே சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதான் வந்து இடியூ யூனிட்டு இதை வந்து சொல்லுவாங்க என்னென்னா இடியூன்னு சொல்லுவாங்க நண்பா இதை வந்து இடியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடியூனா எலக்ட்ரானிக் ட்ரிப்பிங் யூனிட் இதில் தான் வந்து என்னென்னா ட்ரிப் காயிலுக்கு வந்து சப்ளை போவோம் உள்ளே வந்து எங்கே இருக்குன்னா இங்கே வந்து ட்ரிப் காயில் இருக்கும் நண்பா ட்ரிப் காயில் க்ளோசிங் காயில் இருக்கும் அப்புறம் அண்டர் வோல்டேஜ் காயில் இருக்கும் அந்த மூணு காயில் எப்பயுமே வந்து இருக்கும் நண்பா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அண்டர் வோல்டேஜ் காயில் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதை பைபாஸ் பண்ணாலும் பைபாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா க்ளோசிங் காயில் ஒன்று இருக்கும் க்ளோசிங் காயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிரேக்கரை வந்து நீங்கள் வந்து டிஎன்சி சுவிட்ச் மூலமாக க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஒன்று அந்த க்ளோசிங் சர்க்கியூட் வழியாக போய் தான் பண்ணோம் ஆனால் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மேனுஃபேக்சர் கொடுக்கும்போது தான் அதெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த போட்டுருவோம் ஏன்னா அது பெரிய சர்க்கியூட்டை செக் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து பெரிய கடுப்பான வேலையாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இருந்தாலும் நமக்கு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரிப் சர்க்கியூட் வந்து ட்ரிப் காயில் வந்து ரெண்டு காயில் இருக்கும் நண்பா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ட்ரிப் காயில் அது வந்து ஒன்லி ஆப்ரேட்டட் வித் சிட்டி இதில் உள்ள டிசி ஓல்டேஜ் வந்து சாரி இதில் உள்ள நம்மளுடைய பின்னாடி வந்து என்ன ஆகும்னா பிரேக்கர் இருந்தா இருக்குல்லையா இது வந்து ஆர்ச்சூட்டு ஆர்ச்சூட்டு கீழே வந்து என்ன இருக்கும்னா சிடி கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கும் இது டிபெண்டிங் அப்பா தான் போல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஃபோர் போல் இப்போ நானும் சூஸ் பண்ணது வந்து இப்போ ஃபோர் போல் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் போல் பண்ணுறேன் நண்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி நான் வந்து நிறைய எத்தனை என்னோட நான் ஒம்பது வருஷம் சர்வீஸில் இருந்து எத்தனை பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கேஸ் ஸ்டடியாக அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பேன் நண்பா ஸோ அதான் வந்து ஃபஸ்ட் அதிகமாக இருந்தனால இதை எடுத்தேன் நான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படின்னா இது இது வந்து சீமெண்ட் ஸ்ப்ரேக்கர் உள்ள இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்கன்னா கைட் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து கைட் ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க இதை வந்து பிரேக்கர் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இது வந்து ரெட் கலர் அப்படின்றது ட்ரிப்பிங் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி பிரேக்கர் சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க க்ரீன் கலர் வந்து பிரேக்கர் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்காக இந்த இது வந்து ஒரு ஹேண்டில் இது வந்து என்னென்னா ஸ்பிரிங் சார்ஜ் மெக்கானிசம் நீங்கள் வந்து மேனுவலாக ரன் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து மோட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க சில இப்போ த்ரீ டபிள்யூ
இந்த மாதிரி ஜா கான்டாக்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த டென் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் ஒரு கொஞ்சம் போர்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் போர்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பிரேக்கருடைய கான்டாக்டை பிடிக்கிறதுக்காண்டி இருக்கும் இதான் வந்து பிரேக்கருடைய ரேக்கிங் போர்ஷன் இந்த மாதிரி பிரேக்கரில் இருக்கும் நண்பா இதே மாதிரி இதில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா இதில் வந்து போல்ட் போல்ட் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்படி இருக்கும் நண்பா இதில் வந்து போல்ட் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ போல்ட்லாம் என்ன மாதிரி டைப்லாம் போல்ட்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி நம்ம அடுத்த இதில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் நண்பா சரிங்களா ஸோ நாங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ அதே நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நண்பா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ட்ராயிங் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் ஓகே புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழில் சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதை வந்து பிரேக்கர் அந்த மாதிரி ரேக் அவுட் ரேக் அவுட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அவுட் புட் ஸோ இதில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து இன்கமிங் இதை வந்து செகண்டரி டெர்மினல் இது வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் அவுட் புட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரீ பாயிண்ட் நான் சொன்னாலும் அதே டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அவுட் புட் டெர்மினல் இது ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிள் பஸ் பார் ஏன் ஃபிளெக்சிபிள் பஸ் பார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நான் நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இதனால் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் நண்பா இது வந்து ஃபிளெக்சிபிள் பஸ் பார் வந்து அந்த இதை குறைக்கிறதுக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க நண்பா என்ன அப்படின்னா இந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்கின் எஃபெக்டை குறைக்கிறதுக்காக நண்பா தெரியும் ஹீட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் மெட்டீரியல் வந்து வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக் வந்து என்ன ஆகும் போல்ட் வந்து லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு நண்பா ஸோ போல்ட் லூஸ் ஆகுறதுனால இந்த அதுக்கு எல் போல்ட் லூஸ் ஆகுறதுனால எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் லூஸ் கான்டாக்ட் மட்டும் எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது நண்பா எலக்ட்ரிக்கலோட கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை லூஸ் கான்டாக்டை ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு டெக்னீஷியன் கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கேன்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நண்பா ஸோ அது கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அவர் லூஸ் கான்டாக்ட் கான்டாக்ட் இருந்தால் தான் அவருக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி வாங்க நம்ம கேஸ்டி கேஸ்டி வரலாம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பிரேக்கருடைய எல்லா இந்த சாரி இந்த பிரே பிரேக்கர்லாம் அந்த அவுட் கோயிங் இருக்கும் இல்லையா என்ன அப்படின்னா இதுவும் பிரேக்கர் டெர்மினல்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அவுட் கோயிங் போகிற எல்லாமே வந்து என்ன ஆச்சு பஸ் பார்லாம் வந்து என்ன ஆச்சு இதில் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு இதில் இந்த டெர்மினலில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு இது வந்து என்னென்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஓல்ட் ஒரு இந்த நம்ம ஷார்ல்ட்டாக ஸ்டார்டர் இதுக்கு எப்படி சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் இந்த இடத்துல இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் போட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பஸ் பாரெல்லாம் அந்த பஸ் பாரில் லோடு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து விழுந்துடக்கூடாது ஸோ இதில் வந்து விழுந்துச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த டெர்மினல் உள்ள போல்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆல்ரெடி இப்போ ரன்னிங்கில் வருது அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏன்னா போல்ட் தான் போல்ட்டோட ஜங்ஷன் பாயிண்ட் தான் வந்து அவ்வளோ டென்ஷன் கொடுக்கணும் ஒரு இது வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு யூஸ் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் ஒன்னா எயிட் பாயிண்ட் டன் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டி யூஸ் ஐ மீன் போல்ட்டோட அது ஸ்ட்ரென்த் அது சொல்லுவாங்க அதை ஸோ அந்தளவுக்கு ஸோ யூஸ் பண்ணுவாங்க எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டென் பாயிண்ட் நைனு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நம்ம நான் டென் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து அந்த அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த போல்ட்டில் விழுற லோடு வந்து குறைக்கப்படும் ஸோ போல்ட் போல்ட்டில் லோடு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் நண்பா ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன ஆச்சு பிரேக்கர் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ பிரேக்கர்லேயே விழுந்து விழுந்து இப்போ என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு இது இருக்குன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து கான்டாக்ட்டு சரிங்களா இதான் வந்து போல்ட் கான்டாக்ட் இதில் வந்து பிரேக்கர் வந்து எப்படி உட்காந்துருக்கும் அப்படின்னா வந்து சார் பஸ் பார்லாம் எப்படி உட்காந்துருப்பாங்க இப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க நண்பா எல் ஷேப்பில் இருக்கும் நண்பா எல் ஷேப்னா நான் உங்களை காட்டுற மாதிரிங்க
ஸோ அதெல்லாம் கண் கூட பார்த்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்பா சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போல்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஜா இது ஜங்ஷன் பண்ணும்போது இந்த பெண்ட் இருக்குது தெரியுமா இந்த பெண்டில் தான் வந்து எல்லா லோடும் வந்து உட்காரும் நாட் ஒன்லி இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க என்ன அப்படி ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி தான் சாரி இந்த மாதிரி மட்டும் இது வந்து சிங்கிள் பஸ் பாரு இப்போ டபுள் பஸ் பார் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க டபுள் ரன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் உங்களோட ட்ரா உங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்கன்பா ஓ இப்படி வச்சுக்க இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இதே மாதிரி கீழே கொண்டு வந்துட்டு நான் அப்படியே கீழே கட்டு வரேன் இதே பஸ் பாரை கொண்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கீழேயே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கண்டக்டர் வந்து அதிகமாக வந்து நமக்கு ச கொடுத்தா தான் வந்து சார் அந்த ஸ்கின் எஃபெக்ட் குறையும் அப்போ தான் வந்து மேல் நிறையா வந்து கா காண்டக்ட் நம்ம ஆக்குபை பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதே மாதிரி நாலாவது ரெண்டுக்கு ஓகே முன்னே பின்ன கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி மூணு நாள்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி இப்படி வந்துட்டு அடுத்த பஸ் பாறையும் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நண்பா ஸோ இதே ஒன்றுக்கு ஒன்று மேலே கனெக்ட் பண்ணுறதுனால என்னச்சு அப்படின்னா வந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய லோடு எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய அந்த அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கே வர விழுந்து ஆரம்பிச்சு நண்பா என்னன்னா இந்த பாயிண்ட்லேயே காரணம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த பாயிண்ட்லேயே காரணம் ஆகுறதுனால எல்லாமே வந்து என்னன்னா அந்த அந்த லிங்க் பெண்டாக ஏனாச்சு அந்த இடத்துல உள்ள மெட்டீரியல்ஸ்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து இழந்து போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஸ்ட்ரென்த் இழந்துச்சு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னு கூட நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆனதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டு இது மாதிரி உனக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்து ஆர் ஃபேஸில் வந்துச்சு அப்புறம் பி ஃபேஸ் வந்துச்சு அப்புறம் சி ஃபேஸ் வந்துச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபோர் போல் பிரேக்கர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உடனே நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா வந்து இந்த பிரேக்கரில் உள்ள ஒரு போல் காண்டாக்ட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள சீட்டி ஈட்டி எல்லாமே போயிடுச்சு நண்பா ஃப்ளாஷ் ஹவரில் இந்த சீட்டியில் பாதி இந்த டெர்மினில் போச்சு சரிங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த பிரேக்கரில் எப்பயுமே ஃபோர் போல் பிரேக்கரில் வந்து என்ன கூப்பிட்டுருவாங்க நியூட்ரல் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க நியூட்ரலுக்கு நான் என்ன பண்ண நியூட்ரல் காண்டாக்ட் அப்படியே கழட்டிட்டு இது ஃபேஸில் மாற்றி விட்டு ஸோ பிரேக்கரை வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரி ரன் பண்ணோம் நண்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து தான் நாங்கள் 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 பண்ண ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இதை வந்து எப்படி வந்து அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க பர்ஃபெக்டாக சப்போர்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து பேனலாக இருக்கும் நண்பா பேனலுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா வந்து இந்த இடத்துல மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்டர் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் அவங்க காட்டி போகும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஒரு பேனலாக வந்து அஷ்யூஷன் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னா வந்து இன்சுலேட்டர் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலுக்கும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்சுலேட்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்சுலேட்டர் கொடுக்குறதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ஸோ பேனல் வந்து நான் இந்த பஸ் பாஸ் வந்து என்னாச்சு நல்லா சப்போர்ட்டிவாக ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பேனலில் வந்து நீங்கள் கமிஷன் நீங்கள் கோ இல்லைனா வந்து பேனல் செக்அப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட் சைடு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து பேனல் பில்டர்ஸ் வந்து கொடுக்க போவாங்க கொடுக்க போகும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணே பண்ணாங்க நண்பா ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் ஒன்று எரெக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்கள் பேர் சொல்லணும் இது எரெக்ஷன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டால் இந்த பையன் தான் எரெக்ஷன் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா டெக்னீஷியன் அங்கே இருக்கிறவங்க நூறு அங்கே தான் இருப்பாங்க பர்மனென்ட் ஆனால் இன்ஜினியர்ஸ் மாறிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒர்க் பண்ணுங்க ஸோ எப்பயுமே இங்கே வந்தோடனே என்ன பண்ணுங்க இந்த வந்தோடனே என்னச்சு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்சுலேட்டர் போட்டு இந்த எல்லா பஸ் பார்க்கும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ சப்போர்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த இப்படி கொடுத்தாங்க ஒரு போல்ட் போட்டு இப்படி கொடுத்தாங்க நண்பா எல்லாம் ஒரே ஃபேஸில் தான் சொல்கிறேன்பா சரிங்களா இது வந்து மூணு ஃபேஸுக்கும் வந்து அப்ளிகபிள் தான் நீங்கள் ஒரே ஃபேஸில் மட்டும் சொல்கிறேன் நினைக்கிறீங்க இப்படி போட்டு வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த ஜங்ஷனில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்கும் ஸோ ஏர் கேப்பே இருக்கவே இருக்காது ஸோ கூலிங்கே போகவே போகாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு குட்டி பீஸு பஸ் பாரை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு கேப் இருக்கு இல்லையா என்ன பண்
சரிங்களா அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்க இப்போ வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டன்ஸு சரிங்களா எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லி மேலே போட்டுருப்பாங்கப்பா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து போல்ட்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் அது என்ன எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து உங்களோட போல்ட்டோட த்ரெட் இருக்கும் இல்லையா அந்த போல்ட்டோட த்ரெட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டன்ஸ் அளவுக்கு வந்து அது தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு அப்படின்றது தான் அதோட மீனிங் நண்பா ஸோ இது வந்து எல்லாமே டெஸ்டட் போல்ட் தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வரும் நண்பா சரிங்களா இது வந்து செகண்ட் டூ தேர்ட் ரீசன் சரிங்களா ஸோ நான் ரீசன் வந்து தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம் நம்பர்ஸ் வந்து தப்பாக சொல்லி நீ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்க வேணும் நண்பா ஸோ இது ஒரு ரீசன் ஸோ போல்ட்டோட சைஸ் என்ன பண்ண என்ன பண்ணுவோம்னா எயிட் பாயிண்ட் டி எயிட் டிக்கு மாற்றணும் ஸோ நண்பா பார்த்துக்கோங்க எப்பயுமே பிரேக்கர் சைடு போடுற போல்ட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டி இருக்கிற மாதிரி எப்பயுமே பார்த்துக்கோங்க மினிமம் அது மேக்ஸிமம் டென் பாயிண்ட் நைன் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதே பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து டார்க் இதை வச்சு ஓவர் டைட்னஸ் பண்ணால் வந்து ஹீட் ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதையே கிடையாது கிடையாது நண்பா சரிங்களா ஓவர் டைட்னஸ் பண்ணால் ஒன்றுமே ஆகாது சரிங்களா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா மேனுஃபேக்சர் அவங்களோட ஏன்னா டைட்னஸ் பண்ண பண்ண தான் வந்து இன்னும் டைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வைசர் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் நண்பா ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் வைசர் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் வைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொரு கிரைட்டீரியா இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் வைசர் வந்து ஓவராக நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் வைசர் வந்து அது இதாக ஆரம்பி ஸ்ட்ரீட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது பெரிய விஷயம் ஆயிடணும் பா ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இப்போ ஸ்ப்ரிங் வைசர் அப்படின்னா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரி அதாவது எண்டில் வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒரு கட் இருக்கும் ஒரு கட்டு இந்த மாதிரி இருக்கணும் பா சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்கும் ஸோ ஆனால் ஸ்ப்ரிங் வைசர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மறுபடியும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டிராயிங் போட்டு சொல்லணும் பாருங்க ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளில் இருக்கும் நண்பா ஆனால் நீங்கள் இது வந்து ரா ரா நார்மல் ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் ஓவர் டைட்னஸ் பண்ணிட்டு ஏன் அப்படின்னா வந்து சாரி இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஹீட்டாக ஹீட்டாக என்ன ஒன்று மெட்டல் எக்ஸ்பீரியன் ஆகும் எக்ஸ்பே ஏதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுன்னா அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது வந்து அந்த எனர்ஜி ட்ரீட் பிடிச்சிட்டா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு டெவலப் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பேண்ட் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அது சரிங்க ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே டைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்துட்டே டைட் பண்ணும் ஸோ டைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து விலகி போயிடும் விலகி போகிறதுனால வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட திக்னஸ் வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ ஃப்ரீயாக வெளியே வந்து வச்சு டோட்டல் பஸ் வார் வந்து லூஸ் ஆகிடும் நண்பா இது வந்து செகண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து போல்ட்டுடைய இது என்ன நம்மளுடைய கோட்டிங் அது என்ன அப்படின்னா வந்து மெயின் கோட்டிங் என்னன்னா இந்த போல்ட்டெல்லாம் ரஸ்ட் ஆயிடுச்சு நண்பா ரஸ்ட் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து இப்போ சப்போஸ் கெமிக்கல் பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகுனா அங்கே வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்றதுனால வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து போல்ட் வந்து ரஷ்டாக யூஸ் பண்ண ஆசை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு நண்பா ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் நீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கேட்னியம் கோட்டாடு இல்லைனா வந்து ஜிங்க் கோட்டாடு இந்த மாதிரி போல்ட் நட் போல்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் அப்படியே வரும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதிலே வரைய வராது ஆனால் கேட்மியம் கோட்டாடு அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான போல்ட் நண்பா நான் கரெக்டாக நான் கரெக்டாக நான் வந்து ஆரம்பிச்சும் போது கேட்மியம் போல்ட் வாங்கினேன் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியே வரும்போது கேட்மியம் போல்ட் ஒரு திரு கூட இது கரெக்ஷன் ஆகவே இல்லை ஸோ அதுவும் வந்து முக்கியமாக மறந்துடாம நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பார் பார்த்தோமா அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து வேற பிரேக்கரில் வேற அவ்வளோதான் நண்பா ஸோ ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இல்லை பெண்டிங் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அடுத்த இதில் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து இப்படி தான் வந்து நாங்கள் சால்வ் பண்ணோம் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது எல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பஸ் பாரோட அலைன்மெண்ட் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நண்பா சரிங்களா அலைன்மெண்ட் வந்து பஸ் பாரோட லோடு எப்பயுமே வந்து பிரேக்கரோட அந்த மெயின் மெயின் போல்
அது வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து நல்லா பண்ணிக்கணும்பா ஸோ ஏன்னா டி சிடிபிக்கு வயது வந்து ஹீட் ஆகுறதுனால என்ன அப்படின்னு வந்து சீட்டி வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் அந்த பஸ் பார்ல விழுறதுனால ஓப்பன் ஆகி என்ன ஆகும் சீட்டி ஃபிளாஷ் ஆகிற கூட வாய்ப்பு இருக்குது நண்பா ஸோ அதையும் வந்து எப்பயுமே பார்த்துக்கணும் ஸோ இதான் வந்து நான் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நண்பா சரி மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வாரம் வந்து என்ன ஒரு நல்ல ஒரு கேஸ் ஸ்டடியோட வந்து சந்திக்கிறேன் நண்பா ஸோ இது வந்து ஷார்ட் டைம் அதனால எனக்கு இன்னும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியல ஓகே பாய் பாய் இந்த இந்த இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த வழியில் சந்திக்கலாம் நண்பா ஸோ இன்னும் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு காட்ட முடியுமா எடுத்து வச்சு காட்டுறோம் ஆ சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபைனல் ட்ரெட் தச்ச மாதிரி ஸோ என்ன ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நண்பா சரிங்களா இது வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இதுதான் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய பிரேக்கரு இது வந்து பிடி இது வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதான் வந்து அந்த ரெட்ரோ ஃபிட்டிங்கா பேக் சைட் சொன்னோம் இல்லையா சிடி பிடி பின்னாடி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சார் பிரேக்கர் பின்னாடி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பஸ் பார் பிரேக்கர் சொன்னா நல்லா பாருங்க அது வந்து கேப் விட்டுருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எப்பயுமே நீங்க வந்து பண்ணணும்பா ஸோ நீங்க எப்பயுமே பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ நல்லா பண்ணும்போது சிறப்பாக பண்ணுங்க எதுவும் அவசரப்படாம யாரும் இப்போ மேனேஜர் சொல்றாரு அவசரம் சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா பண்ணாங்க ஒரு முறை பண்ணா பக்காவா பண்ணிடணும்பா ஸோ சாரி ஸோ இதான் வந்து பிரேக்கருடைய பேனல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பிரேக்கர் ரெஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு எடுத்துங்க இது வந்து சேஞ்ச் ஒரு சுச்சி இது வந்து நீங்க விட்டுருங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதான் பிரேக்கர் சரிங்களா சரிங்கப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்க இன்னும் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தகவல் கொடுங்க நண்பா நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நிறைய கேஸ் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் இது மட்டும் கிடையாது இஎப்டிஸ் அப்புறம் வந்து பிரேக் ஆல்டர்னேட்டர் ரோட்டரே எங்களுக்கு வந்து போயிருக்கு சரிங்க ஆல்டர்னேட்டருடைய இது போயிருக்குது டைவர்ஸ் போயிருக்குது ரிவர்ஸ் போகிறனால அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் அப்புறம் வந்து நிறையா வந்து ஃபீடர்ஸ் வந்து நிறையா வந்து அழிஞ்சிருக்கு அப்புறம் டான்ஸ் பீடி வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகிருக்கு அப்புறம் வந்து ஒன் டென் கேவியில் வந்து ஐசோலேட்டர் போயிருக்கு அதான் நிறையா இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே பாய் பாய் நம்ம அடுத்த வாரம் இதே ஒரு நல்ல ஒரு கே